ባለም የጤና ድርጅት መረጃ መሰረት የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ገዳይ ከሚባሉ በሽታዎች መካከል በ9ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ያደጋውን ግስጋሴ መቆጣጠር ካልተቻለ ደግሞ በ2030 ወደ 3ኛ ደረጃ ከፍ እንደሚል ጥናቶች ያመለክታሉ። ባለማችን በየአመቱ 1.24 ሚሊዮን ሰዎች በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ይሞታሉ። ዘጠና ከመቶ የሚሆኑ ታደጋዎች የሚደርሱት ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ባላቸው ሀገሮች ነው። ከነዚህ ሀገሮች መካከል ኢትዮጵያ ሀገራችን አንዷ ናት። በ2009 ዓ.ም ተመረጥ ብቻ 4479 ሰዎችን በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ አጣለች። ባማካይ በቀን 12 ያህል ሰዎች ይሞታሉ እንደማለት ነው ከ15 ሺህ በላይ የሚሆኑት ደግሞ ቀላልና ከባድ ያካል ጉዳት ደርሶባቸዋል ካንድ ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት የንብረት ጉዳትም በዚያው አመት ተከስቷል አሰምንበት ለመድረስ ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን የመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ ያስከተለውና ያስከተለ ያለው ጉዳት የበርካቶችን በር አንቋቁቷል ይሁን እንጂ አሁንም ቢሆን ልጓም ሊበጅለት አልቻለም የዚህ ምክንያት ደግሞ አስከፊነቱን የሰፈርንበት ሚዛን የቀለለ መሆኑና በብዙዎቻችን ዘንድ የግንዛቤ ችግርና ግድ ይለሽነት መኖሩ ነው የገደለው ባለሽ የሞተው ወንድምሽ ሀዘንሽ ቅጣጣ ከቤትሻል ወጣ ይሉትን አይነት ቢል ነውና የሚሞተውም ሰው የሚገድለውም ሰው የሚያዝነውም ሰው እኛው በእኛው ያንድ አገር አብራክ ክፋዮች አለቅን ተላለቅን ቸልተኝነት አደብ እንዲገዛ የግንዛቤ ክፍተት በእውቀት እንዲሰለጥን በተገኘው አጋጣሚ ሁሉ የትራፊክ ደንነት ምርቶች እየተሰጡ ይገኛሉ የመገናኛ ብዙሃኖችም በዚህ ረገድ ሚናቸው ቀላል የሚባል አይደለም ሌሎች ባለ ድርሻና ያገባናል የሚሉ ተባባሪ አካላትም የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ለመከላከል እጃቸውን አጥፈው አልተቀመጡም በቅርቡም የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ግንዛቤ ዳበረ ጋዜጠኛ ሐላፊነቱን ይወጣል በሚል ራስ ከመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ጋር ውይይት አካሄደዋል የውይይቱ አላማ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ከትራፊክ አደጋ ጋር በተያዘ ለብረትሰቡ የሚያስተላልፉት መረጃና የሚያስጭብጡት ግንዛቤ ለውጥ ማምጣት የሚያስችል እንዲሆን ታሳብ የተደረገም ነበር ለግሬኞች ሞነ ላሽከርካሪዎች ግንዛቤ የማስጨበጡ ምክንያትና ተቀሜታ ላደጋው መባባስ የሰዎች የስነ ባህሪ ችግር እንደ አንድ ክፍተት የሚወሰድ በመሆኑ እንደሆነ ለውይይቱ በቀረበው መነሻ ጽሁፍ ላይ ተጠቅሷል አደጋው እጅግ በጣም ከባድ መሆኑን በዚህ ሁኔታ መረዳት ይቻላል የሚያባብሱ ሁኔታዎች ምንድናቸው ተብሎ ሲጠቀስም በዋናነት እንግዲህ ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ በጥናት የተለዩ ከ30 በላይ ያደጋ መከሰቻ ምክንያቶች እንዳሉ በፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን በተለያየ አጋጣሚ ወጥ መረጃዎች ያሳያሉና ይሄ ነው ተብሎ አንድ ሲደመር አንድ ሁለት የሚለውን የሂሳብ ስሌት የሚያሳይ አይደለም ያደጋው መከሰቻ ምክንያት እጅግ በጣም ብዙ ነው ከ30 በላይ እንደሆነ ነው መረጃዎች የሚጠቀሙት ግን በዋናነት እንከፋፍሎ እንኳን ብንል ትልቁ የሰው የስነ ባህሪ ችግር ነው ሰው የሚፈጠረው ችግር መሆኑ በዋናነት ሊሰመርበት ይገባል ሰው ስንል ያው ከአሽከርካሪ ጋር በተገናኘ አሽከርካሪው ሰው ነው ተሽከርካሪው ከቦታ ቦታ የሚያንቀሳቀሰው ሰው ነው የሱ የሰው ባህሪ አንዱ ትልቁ ችግር እሱ ነው ብሎ መወሰድ ይችላል ፍጥነት ጠጥቶ ማሽከርከር ግድ ይለሽነት እነዚህ ነገሮች በአሽከርካሪው ስነ ባህሪ እንደዚሁ ማንሳት እንችላለን እግረኛም በተመሳሳይ አንዱ የባህሪ ጉድለት የሚታየባቸው ከመንገድ አጠቃቀም ጋር በተገናኘ የሚስተዋል ያልዳበረ የመንገድ አጠቃቀም ስርዓት ብዙ ጊዜ አሽከርካሪው ያስብልኛል እኔ ችግር የለብኝም ብሎ ዜብራ ላይ ዘና ብሎ ይሻገር እግረኛ ያለበት ሀገርና ከተማ ውስጥ ነው ያለነውና ብዙ ነገር ላሽከርካሪው የመስጠት ችግር ያለበት በቂ ግንዛቤ በውጪ ዕውቀት የሌለው እግረኛ መኖሩን ምንም ጥርጥር የለው የመገናኛ ብዙሃንና ባለሙያዎቻቸው የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ያስከተለው ላለው ሰባዊና ቁሳዊ ጉዳት እየሰጡት ትኩረትና የሚያከናውኑት ማህበራዊ ኃላፊነት በምን ደረጃ ሊጠቀስ ይችላል ስንል ጠይቀ ነበር አንዳንዱ ጋር መልካም ነው በሚያሰኙ ሁኔታ መሄዳል አንዳንዱ ጋር ከዜና ያልዘለለ አንዴ ይነገራል የሆኑ ሰዎች ሞቱ እዚህ ጋር በትራፊክ አደጋ ወር ይሄን ያክልንበት ወደም ይሄ ቆሰለ የሚል ነገር አለ ሌላ ኢቨንቶችን የመዘገብ ነገር አለ ግን ከዛ በዘለለ ዘርፈ ብዙ ነው ትራፊክ ሲባል ይሄ ትራፊክ ደንነት የመንገድ ትራፊክ ደንነት ሲባል ዘርፉ እጅግ ብዙ እነዛን 
ከፋፍሎ እነዛን ባግባቡ ቀድም ባልኩት መልክ ሊረዱን በሚችሉበት አግባብ ባለሙያን ጋብዞ ሊሆን ይችላል በራስ ጥረት አንብቦ ሊሆን ይችላል ሚተላለፈው እንትን የታሰበውን ኢፌክት አምጥቷል በኦዲየንሱ ላይ ይያሉ የገመገሙ ማስተላለፍን ይፈልጋል ስለዚህ ይሄ እንዲሆን ነው የከዚህ በፊቶቹ ጥንካራ መልክት ያስተላለፉ አሉ ምንም ጥያቄ የለውም በርካታ ስራዎች ተሰርቷል ለውጡም እኛ ጋር ያለው ቀደም እንዳልኩት በጥናት በተደገፈ መልክ በግንዛቤ ማስጨበጥ ይሄን ያክል ህግና ደንቦቻችንን በማሻሻል ይሄን ያክል አሰራሮቻችንን አድርጃጆቻችንን በማስተካከል ይሄን ያክል ይሄን በመስራት ይሄን ያክል የሚሉ ጥናት ላይ ተመሰረቱ ውጤቶችን የመግለጽ ችግር ከመኖሩ በስተቀር ዲው በደም ሳሳው ይሄ ነው ይሄ ነው ማለት ባይቻልም ውጤቱ ግን ፖዚቲቭ የሆነ ነገር እንዳለ በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲ በተለይ በንቅና ቀይ በታጀበ ስራዎች መስራት ከተጀመረ ወዲ ለውጥ አሎ ብሎ መደምደም ይቻላል በየ ነው ማስበው በርካታ የመገናኛ ብዙሃን አሁን በተፈጠረው ምቹ ድል በመጠቀም በቴሌቪዥንም በሬዲዮም ከመንገደነት ጋር በተገናኘ ትምርትና ግንዛቤው ላይ በስፋት እንቅስቀስ ያደረጉ እንደሆነ ይታወቃል ካለው ግን ከችግሩ ግስፈት ከችግሩ ስፋት ጋር ሲነጻጸር እየተሰጠ ያለው ሽፋንና በሙያተኛም ተደግፎ የሚሰጠው የመረጃ አሰጣጥ ትንሽ ክፍተት ያለበትና አደጋውን ለመቀነስ በሚደረገው ርብርብ ልክ አለመሆኑን የሚያሳይ እንደሆነ ነው በጥናትም የተደረሰበትና እየተሰሩ ያሉ መልካም ጀምሮች አሉ ከሚዲያው ስፋት ከሚዲያው ስርጭት አንጻር ግን ያየር ሰዓቱም አንዳንድ የሬዲዮ ጣቢያዎች የቴሌቪዥንም የ18 ሰዓት ሽፋን ያላቸው ናቸው ግን ለመንገደነት ብለው ትምርትና ግንዛቤ መስጠት ላይ የሰጡት ሽፋን እጅግ በጣም ውስን ነው በአመት ውስጥ ካላቸው ሰዓትም ጋር ሲነጻጸር ከ2 ከመቶ ያልዘለለ ነው ሽፋን እየተሰጠ ያለውና በመላ ሀገሪቱ በመዲናችን ከባዲስ አበባን እየደረሰ ካለው የመንገር ትራፊክ አደጋ አንጻር ሲታይ የተሰጠው ሽፋን እጅግ በጣም አነስተኛ ነው ግን በግልም እንዲው በመነሳሳት በተቋምም ደረጃ ያገባኛል የዚግነት ግዴታንም መወጣት አለብኝ በሚል ወደ ሚዲያው የመጡ ባለሚያዎች እየሰሩት ያለው መልካም ጅምር ይበል የሚያሰኘ ነው ግን ከዚህ የበለጠ በጣም ተጠናክሮ እየጠፈ ያለውን የሰው ህይወት የነብረቱ ድመትም ያካል ጉድራተንም እንደዚሁ መቀነስና መረባረብ ይጠይቃል በእያስባለው የሚዲያ ካላት የትራፊክ አደጋን ከመቀነስ አንጻር እየሰሩ ያሉ ስራዎች በቂ ናቸው በእያላስብም እዚህ ሚዲያ ፎረም ላይም አንዳንድ መረጃዎች ሲለቀቁ አይተ ከሆነ የሚሰጠው ሰዓት በጣም አነስተኛ ነው 2.2% እንደዚህ አካባቢ ነው ካልጠቃላይ ሚዲያው ከሽፋን ከሚሰጠው ያየር ሰዓት አንጻር እየሰጠው ያሉት 2.2% እንደዚህ አካባቢ ነው ያ ማለት እየደረሰ ካለው አደጋ አንጻር በቂ ነው ተብሎ አይታሰበም ለመዝናኛ ፕሮግራሞች እየተሰጠ ያለው ሰዓት በጣም ሰፊ ነው ነገር ግን የሰው ነውት እየቀጠፈ ያለው የመንገር ትራፊክ አደጋን ከመከላከል አንጻር እየተሰጠ ያለው ያየር ሰዓት ግን በቂ ነው ለማለት አይስተፈርም ይሄ ደግሞ ማሳያችን በእያመቱ ከ3000 በላይ ወገኖቻችን ይያጣ ነው በመንገር ትራፊክ አደጋ ይሄ ትልቅ እንደ ትልቅ ማሳያ ሊሆን የሚችለው የትራፊክ አደጋን ከመከላከል አንጻር እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምንም ያህል እዚ ግባ የሚባል ነገር እንዳልሆነ ማሳያ ነው ስራዎቹ ብዙ እየተሰሩ ነው መገናኛ ብዙሃኖቹ እየጨመሩ ነው እዚ ጉዳይ ላይ የሚሰሩትም አሁን እየበዙ ነው ያሉት ሁሉ ግዜ መረጃዎች ይሰጣሉ የመረጃዎቹ ትከክልናቸው አይደሉም የሚለው ሌላ ነገር ሆኖ ማለት ነው በቂ ናቸው ወይ የሚለው እንደዛ ሆኖ ግን ብዙ ይሰራል ለውጦቹ ግን ያን ያህል አይደሉም ግን ለዛ ምናልባት ምክንያት ነው በየማስተባው የተሽርካሪ ቁጥር መጨመር የእንቅስቃሴው ቁጥር መጨመር እነዚህ እነዚህ ናቸው በየያስባለሁ የመንገር ትራፊክ አደጋ እንግዲህ በዋናነት ሙያተኞችም የሚያስቀምጡት ነገር በሰው ችግር የሚፈጠር ችግር ነው መፍትሄም ያለው ሰው ጋር ነው ዞሮ ዞሮ ስለዚህ ከችግሩ ግስፈት አንጻር የሚተላለፉ መልክቶች አብዛኞቹ አደጋ ከደረሰ በኋላ ስለ አደጋው መዘገብ ነው ይሄን ያህል ሰው ሞተ ይሄን ያህል ንብረት ውድመት ተከሰተ ያካል ግዷቱ ይሄን ያህል ነው የሚል ሪፖርት የማቅረብ መርዶ የመንገር ያህል ነው እንጂ አደጋው ለመቀነስ መደረግ ያለባቸውን ሳይንሳዊ ተነታዮችን በመስጠት አሽከርካሪዎች ከማሽከርከር ስልት ጋር በተገናኘ መከተል የሚገባቸውን ነገር በአግባቡ ማስቀመጥ ላይ ክፍተት አለ እግረኞችንም እንደዚሁ ከመንገድ አጠቃቀም ጋር በተገናኘ የማስተማር የቤተሰብም ጉዳይ አለ መመራን አለ ያ ሃይማኖት አባቶች አሉ በዚህ ዙሪያ ያሉ ግንዛቤ መፍጠር ላይ ሁሉም የድርሻውን መወጣት ካለበት በልኩ መልክት ማስተላለፍ መቻል አለበት ከዛ አንጻር ሲታይ እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ክፍተት ነው ያለበት 
ሞትን ብቻ መዘገቡ ጥቅም የለው ያ አደጋ ከመከሰቱ አስቀድሞ መደረግ ያለባቸውን ጥንቃቄዎች ነው ህብረተሰቡን በየቀኑ በየሰዓቱ እንዲያውቀው እንዲማረው ማድረግ የሚቻለው ማለት ነው ቢያንስ እንደዛ በሰራልክ ሚዲያዎቹ እንደዛ በሰሩልክ የሚدرسውን አደጋ አሁን ያለውን ችግር መቀነስ የሚቻለበት እድል አለ አለም አቀፍ ተቋማትም የሚያጠኑት ጥናቶች የሚያሳየው ነገር ያ ነው ግን እዛቤና ትምህርት ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ከተቻለ እየدرس የሚገኘን አደጋ በብዙ በመቶ መቀነስ የሚቻለበት እድል አለ ኢኮኖሚውንም በዛን ያህሉ የሚታደገበት አገባ ባለና አደጋው ደረሰ ብሎ ሪፖርት ማድረግና ከንፈር ከመምጠጥ ባሻገር እንዳይከሰት መደረግ ያለባቸውን ሳይንሳዊ መላመቶችን በማስተማር ግን እዛቤውን ማሳደግ እዚህ ላይ ደግሞ ግን እዛቤው ሲፈጠር ደግሞ ድርቅ ባለ መልኩ መሆን መቻል የለበትም በባህሪው የመንገደነነት ከሞት ጋር ከአካል ጉዳት ጋር አጠቃላይ ሳው ሊሳማው የማይፈልግ አይነት ክበብ ነው ያለውና ያንን ለመሸፈን ደግሞ ተዝናኖትን መሰረት ያደረገ በባለሙያ የተደገፈ ትምርትና ግንዛቤውን የበለጠ ማዳበርን ይጠይቃልና ሚዲያዎቹ እዚ ላይ በደም ባተኩሮ መስራት ከተቻለ አሁን እየدرس ያለውን አደጋ በብዙ መልኩ መቀነስ የሚቻለበት እድል አለና ሁሌ ሪፖርት ብቻ ማቅረብ ሞተ አካል ጉዳት ድረስ ያያሉ በየጊዜው ሪፖርት ማቅረቡ ብቻውን አሁን እየدرس ያለውን አደጋ የሚቀነስ አይደለም ስለዚህ ግን እዛቤው ላይ በደም መስራትን ይጠይቃል በእያሰባለው እንደኔ ያሳብ ሁሉም በተበታተነው ሁኔታ አይደለም መስራት መቻል ያለበት ለምሳሌ አንደኛው ዳታ የሚገልጽ ሆነ አንደኛው ሚዲያ ላይ ሌላኛው ሚዲያ ላይ ያ አደጋ የተከሰተበት ምክንያት የሚገለጽበት ሁኔታ ቢኖር ቴክኒካሊ ሆናል የተከሰተበት አደጋ የተከሰተበት ምክንያት ባሽከርካሪ ባህሪ ሊሆን ይችላል የተከሰተበት ምክንያት ያየሩ ሁኔታ ሊሆን ይችላል ብዙ ምክንያቶች ሊተከሱ ይችላሉ ሁሉም የየራሱን ድርሻ የሚወጣ ከሆነ ሁሉም ስለ አንድ ነገር ማውራት መቻል የለባቸውም ሁሉም ዳታ ነጋሪ መሆን መቻል የለባቸውም አንድ ሰው ከመመሞቱ 3 4 ሰዎች ከቤት የሚወጡበት አጋጣሚ ኮ ሰፊ ነው ልጆች የሚበተኑበት ጎዳና ላይ የሚቀሩበት አጋጣሚ ሰፊ ነው ይሄን ደግሞ የሚገልጽ ሌላኛው ሚዲያ መኖር መቻል አለበት ያደጋው ምክንያት የሚያጣራ ሌላኛው ሚዲያ ሊኖር ይገባል እና ሁሉም እንደየዘርፉ የሚሰራው ከሆነ ምናልባት አደጋውን ከመቀነስ አንጻር የራሱ አስተዋጽኦ ሊኖር ይችላል እንጂ ሁሉም ዳታ ነጋሪ ነው ተብሎ መወቀስ መቻል የለበት እሱ በራሱ የሚጠቅመው ጥቅም ሊኖር ይችላል ያደጋው ምክንያት ደግሞ አንስቶ በጣም በጥልቀት የሚያወራ ባለሙያ ተጋብዞ የሚያወራበት ሚዲያ ደግሞ ሊኖር ይገባል ካደጋው በኋላ የተ የተፈጠረውን ምስቅልቅል ደግሞ ሊያወራ የሚችል ሌላ ሚዲያ መኖር መቻል አለበት መፍቲዎችን የሚያመላክት ሚዲያ መኖር መቻል አለበት ስለዚህ አንድ ቦታ ላይ ብቻ ቁጭ ምን አደርጉ አይደለም ብዙ ነገሮች ናቸው መሰራት ያለባቸው እንደ ሚዲያ ማስተማሩን ባለ መሰልቸት መቀጠል ባለሙያዎችን መጠቀም እና መጠየቅም ያስፈልጋል ለውጥ ሊያመጡ የሚችሉ እነዚህ እነዚህ ስራዎች በዚህ ጊዜ ይጀመራሉ ተብሎ የሚጠቀሱ ነገሮች አሉ እንደምሳሌ የዳታቤዝን ጉዳይ ከመንጀፍ ቃል ጋር ተያይዞ ተደጋግሞ ሲነሳ የነበረ ነገር ነው ግን ተግባራዊ አልተደረገም አሁን እየተሞከረ ነው ያለው ይሄ ነገር ቢሆን ፎርጅድ መንጀፍ ቃሎችን ከቁጥጥር ውጪ ማድረግ ይቻላል አንድ ለውጥ መጣ ማለት ነው የተሽከርካሪ ብቃትንን በተመለከተ እንደዛ ቁጥጥሮች እየተደረጉ ነው በጣም ብዙ ለውጦች አሉ እነዚህ በጣም መቀጠል አለባቸው እነዚህን በተመለከተ መገናኛ ብዙሃን በተደጋጋሚ መዘገብ አለባቸው እየተከታተሉ እንደዚህ ሲሆን እንግዲህ ብዙ ችግሮች አይኖሩም መደጋገፍ ያስፈልጋል ቶል ቶል መረጃ መስጠት ሞያዊ የሆኑ ትንታኔዎችን መገናኛ ብዙ እንዲያገኙ የባለሙያዎች ተነሳሽነትና ፍላጎት ወደ ሚዲያው ቀረብ ማለት አለበት ከዛ ውጪ ግን እገዛም ለሚዲያዎቹ ያስፈልጋል በእያስባለው አንዱም ኢንከሬጅመንትም አንዱ ከትራንስፖርት ሐላፊነቶች አንዱ እንደመሆኑ እንግዲህ ማበረታታት መገናኛ ብዙሃኖቹን እንዲሁም መጋዘጠኞቹንም ማበረታታት ያስፈልጋል እነዚህ እነዚህ ሲሆኑ እንግዲህ የተቀናጀ ጥሩ ስራ ተሰርቶ ለውጥ ይመጣል በእያስባለው አብዛኞቹ የመገናኛ ብዙሃኖች የገቢ ምንጭ ለማግኘትና ትርፋማ ለመሆን እንደሚሰሩ የሚታወቅ ቢሆንም አድማጭና ተመልካቾቻቸው እንዲሁም ደጋፊዎቻቸው ሰዎች በመሆናቸው ነዚህን ሰዎች በትራፊክ አደጋ ለማጣትም ከዚህግነት ግዴታ ባሻገር እንደተቋመም ማህበራዊ ኃላፊነት አለባቸውና ትኩረት ሊነፍጉት አይገባም አብዛኛው የግል መገናኛ ብዙሃኖቹ ትርፍ ለሚያመጡ ነገሮች ትኩረት የመስጠት ሁኔታ አለ ግድም ነው ደግሞ መቆምም ስላለባቸው ግን ደግሞ ጎን ለጎን ማህበራዊ ኃላፊነትን የመወጣት ግዴታም አለ እስቲ እንደ ተሽከርካሪ አደጋን ጉዳይ ለደግፈኔ ኃላፊነት አለብኝ ብሎ የሚመጣ ድርጅት ብዙ የለምኝ ነገር አልተለመደም የትኛውም ቢሆን የሚያዋጣው ነገር ላይ ነው ስፖንሰርም ሲያደርግ የምታየውና ድጋፍ ከሌለ ወደ ኋላ የመቅረት ሁኔታ አለ በዛ ላይ ደግሞ ያቀራረብ ችግሮችም አሉ ካቀራረብ 
አቅራብ ችግር በተነሳ ያለ መደመጥ ሁኔታዎች አሉ። የማይደመጥ ከሆነ እንግዲህ መውጣት አለበት። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ። እነዚህን እንግዲህ አሁን የተቋቋመ የሚዲያ ፎረም ምክሮችንም በመስጠት ጥሩ ነገር ያመጣል ብዬ አስባለሁ። ነገር ግን የሚዲያ ሐላፊዎች የግሉም ሆነ የመንግስቱ ህዝብን ማዳን ትልቅ ሐላፊነት ነው። እኔ ያለውበት ሚዲያ ከመጀመሪያው ጀምሮ እንግዲህ አባይ ኤፍኤም ይሄንን ያየር ሰዓት ሰጥቶን ሁለት ቦታ ላይ አመቻችቶልን እንደውም በተለያየ አቀራረብ ይሄንን የተሽከካሪ አደጋን ጉዳይ ብዙ ጊዜ ለአድማጮቻችን እናቀርባለንና እንዲህ ሐላፊነት የሚሰማቸው ሚዲያዎች መኖር እንዳለባቸው ነው ማስባው ለውይት መነሻ በቀረበው ጽሁፍ ላይ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች የተጣረሰ መረጃ ማቅረብ ሊተኮርባቸው የሚገቡ ርዕሰ ጉዳዮችን መዘንጋትና በመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ ዙሪያ ያላቸው ግንዛቤ የተሟላ ዓለም ሆን የሚሉና ሌሎች ችግሮች እንዳሉባቸው ተጠቅሷል መጀመሪያ በቂ ሰዓት ተሰጥቷል ለማለት አይቻል ሁለተኛ አደጋውን ከመከላከል አንጻር የመገናኛ ብዙሃን ባለሞች ስልጣና ማግኘት መቻል አለባቸው እውነት ነው ግን መቅደም ያለበት መጀመሪያ ያያየር ሰዓቱ ማግኘት መቻል አለበት ሚዲያው አላፊነት ወስዶ የመንገድ ትራፊክ አደጋ ለመከላከል እየدرس ያለውን የሞት መጠን ያካል ጉዳት ለመቀነስ መጀመሪያ ቆርጠኝነት ኖሮ ያየር ሰዓት መገኘት መቻል አለበት አሁን ቀደም ስንጠቅስ የነበረውን ፐርሰንት ያል በጣም መብዛት መቻል አለበት መዝናኛ ላይ እየተሰጠ ያለው ሰዓትና አሁን ይሄኛው ነው የወገንን የውት እየቀጠፈ ያለው ነው መንገድ ትራፊክ አደጋ ለመከላከል እየተሰጠ ያለው ሰዓት በጣም ይለያያል ስለዚህ መጀመሪያ ሰዓቱ ማስተካከል ነው የሚሰጠው ነው ያየር ሰዓት ማስተካከል ነው ከዛ በኋላ ባለሙ ያው በራሱ ጊዜ ሊያሻሽሉ የሚችልባቸው አጋጣሚዎች ሰፊ ናቸው ለምሳሌ እንደዚህ አይነት የሚዲያ ፎረሞች መዘጋጀታቸው ጋዜጠኛው ራስ በራሱ እንዲገናኝ የሙያ ለውጥ እንዲያደርግ ባንድ ቋት ውስጥ በተለይ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች የመንገድ ትራፊክ አደጋ ለመቀነስ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አንድ ወጥ እንዲሆን ያደርጋል ያ ደግሞ ማለት ሙያዊ የሆነ ሐሳብ እንዲሰጡ ያደርጋል ባለሙያዎችን እንዲጋቡ ያደርጋል ዕውቀት ላይ ተመሰረተ ስራዎች እንዲሰሩ ያደርጋሉ። ሲጀመር ያየር ሰዓቱ መገኘት መቻል አለበት አንደኛ። ከዛ በኋላ ሊመጣ የሚችል ነገር ነው አሁን ይሄኛው። ሙያዊ የሆነ ነገር እየሰሩ አይደለም ችግር አለባቸው የሚለው ነገር ከዛ በኋላ ሊነሳ የሚችል ነገር ነው እንጂ አሁን ባለው ሁኔታ እየሰሩ ያሉ ጋዜጠኞች ሊመሰገኑ ይገባል። ምንም በሌለበት ሁኔታ ውስጥ ነው አደጋ ለመከላከል እየሰሩ ያሉ እየሰሩ ያሉ ባለሙያዎች። እነሱ መደነቅ አለባቸው ድጋፍ መደረግ አለባቸው እንጂ ምንም ጭፍን ተብሎ ሙያዊ የሆነ ነገር እየሰሩ አይደሉም ማለት ድምዳም የመስጠት ከባር ነው ካለው ነገር አንጻር የውይይቱ ተሳታፊ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች በአዲስ ያሽከርካሪ ብቃት ማረጋጋጃ ፈቃዳው አጅና የመንገድ ትራንስፖርት ትራፊክ መቆጣጣሪያ ደንብ ቁጥር 395 ተዝባር 2009 ላይ ግንዛቤ እንዲጨብጡ ተደርጓል በለቱም የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣንና የመገናኛ ብዙሃን የመንገድ ትራፊክ ደንነት ግንዛቤ ማስጨበጫ ፎረም ተቋቁሟል የፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ካሳሁን ኃይለ ማርያም ለመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎቹ ተከታዩን መልእክት አስተላልፈዋል እናንተ ደግሞ ከማንም በላይ ለህዝቡ የቀረባችሁ ህዝቡም ያዳምጣችሁ የተለያየ አድማጭ ያላችሁ ኃይል ስለሆናችሁ እናንተ ያላችሁ ኃይል ያህል ኃይል አቅም ያለው ተቋም እኔ አገር ውስጥ ያለ ብዬ አልገምቱም ስለዚህ የትልቅ ኃይላችሁ ህዝባችንን ወገናችንን በመዋቅም ባለመዋቅ አንድ አንድ ደግሞ ሐላፊነት በጎደለ መልኩ የሚያደርገውን አደጋ ለማዳን ለማስተማር ለማምከር ሐላፊነት ያለባችሁ ተቋምም ሐላፊነታቸውን ተከትለው ሐላፊነታቸው እንዲወጡ ማድረጋቸው በመከታተል በመጠየቅና ህዝቡ ደግሞ አውቆ እንዲያግዛቸው በማድረግ ይበክላችሁ አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በአሁንም ጠይቃለሁ ውድ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራም በዚያ በቀል በቀጣዩ ሳምንት የሚኖርልን ፕሮግራም እንጠቁማችሁ የግረኞች የመንገድ አጠቃቀምን በተመለከተ በንፋስ ስልክላፍቶ ክፍለ ከተማ ክልል ቅኝት አድርገናል እግረኞች ደም በተላልፈው ሲገኙ የሚቀጥበት አسرار ተግባራዊ ሊሆን ዝግጅቱ ተጠናቀዋል እየታዩ ባሉ ችግሮች ዙሪያ የመንገድ ተጠቃሚዎችንና ባለድርሻ አካላትን አነጋግረናል የሳምንት ሰው ይበላል ሰከስ ሰከስ ሁሌ ረጋብ ነው